Thank <laughs> Unice कुनै एउटा टपिक बाट धेरै पनि पर्न सक्छ र कुनै बाट कम पनि पर्न सक्छ किन क्वेशन बनाउनेले त यो टपिक बाट यति नै क्वेशन बनाउन पर्छ को भन्ने त्यस्तो कहिले पनि लिमिटेसन चाहिँ तोकेको हुँदैन है तसर्थ यो सबै टपिक हरु चाहिँ पढ्न खाँचो छ अब यसमा मैले आज तपाईहरुलाई अरु टपिक तपाईहरु फुर्सदले हेर्नु होला मैले 1900 टपिक के के रहेछ भनेर I leave you share God the else. No, this was the Unis or topic Monday. As I may say, Tina Marmabak or all important, the requisitions on Sopni Halle topic or as a Suru or Poilotin, all important one use. When is I'm my Tina Marmabako, one map on the Bons Road map on one map on the Bons Road map on topic or as a coma class is started on a guy. I have to say one map on the Bons Road map on when you could. Of a bond map on Bons Road map on Kubari map. छलफल गर्नु पर्दा खेरि सुरमा यो जान्नु पर्ने केही शब्दहरु छन् जस्तै हामीले सधैं नै रुख भन्ने त सुनिराखे हुन्छ त रुख भनेको कस्तो साइजले चाहिँ रुख भने रुख भनेको के हो पोल भनेको के हो भनेर यो एउटा क्याटेगोरी चाहिँ एकदमै जान्नु पर्ने चीज छ है जतिले पनि एनलेज गरिराख्नु भएको छ म पछिमा त टाइम लिन सक्छु एकैछिन म अलिकति कोर्समा चाहिँ बिरुवा को चाहिँ वर्गीकरण चाहिँ रुख बल्लाबल्ली अथवा एलाई पोल पनि भनिन्छ यसमा देखिरहनु भएको होला रुख बल्लाबल्ली अथवा एलाई पोल पनि भनिन्छ र त्यसैगरी पुनरुत्पादन भनेर चाहिँ लाथ्रा बिरुवा भनेर चाहिँ यो चार वटा क्याटेगोरी मा चाहिँ रुखले वर्गीकरण गरिन्छ a roof on me think of San Biras on a telephony roof on Yota and the Kerry Testosain, eh? Roof on a gulagite, Tatigo, Tama, B semi or so on the body, Bias Wagon, Bosom, Mother, Eura Angalo, Timata Kerry, Ekangalo to Mata Kerze, T centimeter best mother, Golain Ape one is a Tis into or your DBS one equara into thin pentexer or hair corrib, so run centimeters, eh? Golai Wago, Yota. Uh Kuni Rukhsa on it, Kuni or a bridge on it, the lights, Rukhwan in way, 
रुख भन्ने बित्तिकै नै छातीको उचाइमा 30 सेन्टिमिटर भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्छ है डीबीएच भएको भनेर रुख भन्ने बित्तिकै छातीको उचाइमा 30 सेन्टिमिटर डीबीएच भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ अब आज मैले तपाईहरुले वन स्रोत मापन सम्बन्धी विषय पढाइराछु भन्छकेसी अब वन स्रोत मापनको बारेमा चाहिँ जति पनि प्रश्नहरु छ आजको क्लास आज चाहिँ अब फर्स्ट डे भएर मैले होले टेक्स्टै लिन्छु भोलिबाट चाहिँ फर्स्ट तपाईले 30 मिनेटमा चाहिँ यसको चाहिँ म तपाईहरुले क्वेशन पनि पठाउँछु यसको चाहिँ क्वेशन पनि पठाउँछु तपाईहरुले भोलि 30 मिनेट फर्स्ट 30 मिनेट चाहिँ हामी यो क्वेशन सोल्भ गर्छौं भने सेकेन्ड त्यसपछिको टाइममा भनेको चाहिँ हामी अर्को टपिकको बारेमा चाहिँ पढ्छौं अब यसमा अलिकति फास्ट हो अरु भन्ने कुराहरु बुझ्नु लिनुहुन्छ होला त्यस्तो कुनै कम्प्लिकेसन नै बुझ्दै नभिने चीज हो भने चाहिँ तपाईहरुले नोट डाउन गराउनु होला मलाई च्याट गरेर रिप्लाई गर्नु त्यो पछि हामी कन्भर्सेसन गर्ने टाइम भन्नु होला अहिलेको लागि चाहिँ के समझिनु भने हामी वन स्रोत मापन भन्ने विषय पढ्दै छौ है वन स्रोत मापन यो जुन सिलेबसको 3 नम्बर बुदाको अब यसमा सुरु गर्नु रुख भन्ने त्यो रुखको परिभाषा के हो त फरेस्ट्री सम्बन्धी अथवा वन रक्षकको तयारी गर्दै गर्दै छ नि सुरु गर्नु रुख भनेको के हो भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि रुख भनेको छातीको उचाइमा 30 सेमी वा सो भन्दा बढी चाहिँ व्यास भएको वृक्षलाई भनिन्छ है छातीको उचाइमा अब यो रुखको उचाइ चाहिँ छातीको उचाइ भन्छौ डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट भन्छौ हाइट भनिन्छ है यसले सर्टकटमा चाहिँ डीबीएच भनिनु भयो है डीबीएच पनि भनिन्छ डीबीएच को फुल फर्म के हो भनेर यो मात्र पनि प्रश्न सोधिराख्नु हुन्छ है डीबीएच को फुल फर्म के हो भनेर सोध्यो भने त्यतिबेलामा डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट मतलब छातीको उचाइमा चाहिँ व्यास नापिएको छातीको उचाइमा व्यास मापन गर्नलाई चाहिँ डीबीएच भनेर भनिन्छ है अब डीबीएच चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भएकोलाई चाहिँ रुख भनिन्छ मतलब एउटा कुनै एउटा रुख छ आफ्नो छाती बराबरमा गएर चाहिँ यसो नाप्दाखेरि 30 सेन्टिमिटर व्यास मतलब व्यास भन्ने हो भने चाहिँ यसरी गोलाइमा गुणन गर्दाखेरि पाइले मतलब 3.14 ले गुणन गर्दाखेरि 3.14 ले गुणन गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 94 सेन्टिमिटर हुन आउँछ 94 सेन्टिमिटर गोलाइ भएको अथवा 30 सेन्टिमिटर व्यास भएको वृक्षलाई चाहिँ रुख भनेर भनिन्छ है अब त्यसैगरी पोल अथवा बल्लाबल्ली भनेको के हो त भने भने चाहिँ छातीको उचाइमा 10 देखि 29.9 सेन्टिमिटर है 10 देखि 29.9 सेन्टिमिटर छ 10 देखि 29.9 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली अथवा पोल भनिन्छ हो है तपाईहरुसँग यदि पुस्तकहरु के छ भने त्यसै पनि होला हैन भने मैले भनेको यो हाइलाइट गरेको चीजहरुलाई चाहिँ टिप्नु होला है रुख भन्ने बित्तिकै डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट मा चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भएको 30 सेन्टिमिटर हो भने चाहिँ यसलाई रुख भन्नु हो नै त्यसैगरी 30 अब भन्दा कम 29 10 देखि 29.9 सम्म भयो भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली भनेर भन्नु है बल्लाबल्ली भनेर भन्नु है 30 भन् अब 10 देखि 29.9 सम्म भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बल्लाबल्ली भनेर भन्नु है बल्लाबल्ली भनेर भन्नु बल्लाबल्ली अथवा पोल पनि भनिन्छ है छातीको उचाइमा 10 देखि 29.9 सेन्टिमिटर व्यास भएकोलाई चाहिँ बल्लाबल्ली भनिन्छ बल्लाबल्लीको साइज कति हो भनेर सोध्यो भने 10 देखि 29.9 सेन्टिमिटर व्यास हो है व्यास हो फेरि यो झुकिन भएन व्यास भनेको चाहिँ बीचबाट तानिएको रेखा मतलब त्यो गोलाइ हैन कि त्यसको चाहिँ व्यास चाहिँ 10 देखि 29.9 सेन्टिमिटर हो भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली अथवा पोल भनिन्छ अब त्यसपछि भनेको पुनरुत्पादन भनिन्छ र पुनरुत्पादन चाहिँ दुई थरी हुन्छ जस्तै बिरुवा भन्न खोजेको है यो जस्तै सानसानो बिरुवा चाहिँ लाथ्रा बिरुवाहरुलाई चाहिँ यसलाई पुनरुत्पादन भनेर भनिन्छ समग्रमा चाहिँ पुनरुत्पादन अन्तर्गत चाहिँ लाथ्रा र बिरुवा पर्छ है अब लाथ्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि अब 10 सेन्टिमिटर यो के हो त भन्दाखेरि 10 देखि 29.9 हो भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली भन्नु हो 29 भन्दा माथि हो भने 30 भन्दा माथि 30 वा 30 भन्दा माथि भने त्यसलाई रुख भन्नु हो र यदि चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भन्दा पनि कम छ छातीको उचाइमा व्यास चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भन्दा पनि कम भएको दस दस सेन्टिमिटर भन्दा पनि कम भएको र यसको उचाइ चाहिँ यदि 1 मिटर भन्दा बढी उचाइ 1 मिटर भन्दा बढी र छातीको उचाइमा चाहिँ यसको व्यास चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भन्दा कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ लाथ्रा भनेर भनिन्छ है लाथ्रा भनेको 1 मिटर भन्दा उचाइ बढी रहेको र छातीको चाहिँ मा चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भन्दा कम भएको अब इनरको लागि पोल रुखको लागि चाहिँ एउटा मात्र कन्डिसन थियो भने अब लाथ्राको लागि चाहिँ दुईवटा कन्डिसन छ है यदि तपाईहरु नोट डाउन गरिरहनु भएको छ भने टिप्नु है त रुख भन्ने बित्तिकै छातीको चाहिँ मा 10 सेमी 
बा सो बंदा बड़ी बाय को आई बड़ी डीबीएस बाय को डायमीटर बाय को तेज से और कुछ समझने पर डीबीएस को पूरा रुक क्यों बने चाहे उनसे डीबीएस को पूरा रुक क्यों बने इस पर बने डायमीटर एट ब्रेस्ट आईट है डीबीएस को पूरा रुक चाहे डायमीटर एट ब्रेस्ट आईट तेज से करी बल्ला बल्ले अथवा पोल को साइज बने बने छाती को चाहे मैं दस्ते उन्तीस में नौ सेंटीमीटर बाय को तेज पर जो पुनः उत्पादन को चाहे दो ही वड़ा किसी में सा ये वड़ा लाथरा सा और कभी रहा सा अब दस सेंटीमीटर बंदा कम बो बने चाहे दस सेंटीमीटर बंदा कम बेस बाय को और वो चाहे एक मीटर बंदा बड़ी बो बने तेल लाए चाहे के बने सा तो बंदा है तेल तेसको ऊंचा एक मीटर बंदा बड़ी उन्नत परे रो छाती को ऊंचाई में आते तेसको बेस दो सेंटीमीटर बंदा कम अब दस बो तेस पर सी दस देखी उन्तीस में नौ सौ मन के ओर कैटेगरी बो दस बंदा कम के ओर कैटेगरी बो दस देखी उन्तीस में नौ सौ मन का और को कैटेगरी बो रो तीस सेंटीमीटर रत्यो बंदा बड़ी को तेले से बीरवा को कैटेगरी में रखी है मतलब एक मीटर समान काइट वो होनी तेले से बीरवा को कैटेगरी में रखी हो तीस सेंटीमीटर देखिए सौ सेंटीमीटर समान होनी बीरवा मतलब अब बीरवा वाने को एक मीटर वाला कॉम आइट बाको वो वाली तेले से बीरवा बनी है अब एक मीटर वाला आइट से बड़ी था तो तेज़ को स आइट से एक मीटर बंदा पड़ी था तब छाती कुछ ऐसे में दस सेमी बंदा कम बेस बनी तेल ऐसे लाथरा बने रह बनी हुई लाथरा बन सके सी ऊंचा ऐसे एक मीटर बंदा कम बाको छाती कुछ ऐसे में दस सेमी बंदा से कम बेस बाको ऊंचा एक मीटर बंदा पड़ी बाको ऊंचा एक मीटर बंदा पड़ी बाको छाती कुछ ऐसे में दस सेमी � दस देखी उन्तीस पॉइंट नौ सेंटीमीटर सौ उन्नीस है तेल से लाथरा बने रह बनी है रूख बने कुछ हैं साथ ही कुछ हैं मत तीस सेमी हुआ सो बंदा बड़े चें ब्यास बाय को लाए चें रूख बने मतलब अब क्या समझ इन पर रहता बंदा केरी यदि कुने चें तो ब्रिचे बनो एक मीटर बंदा कम आयत कुछ बने तेल से बीरुआ � तो ये देखते हैं दस देखे उन्तीस में नौ सेंटीमीटर सांतेस को चाहे आह तो ब्यास तो बनने तले बल्ला बल्ली वाला पोल बनियो तो ये देख तीस सेंटीमीटर बंदा पनी हो तीस सेंटीमीटर तीव्र बंदा पनी बॉडी बन जाए तले रूख बने रह बनने वाले इसको कैटेगरी और चाहे सरी चार वड़ा सा भाई चार वड़ा सा अब इसको मापन को सरी करने से बनने वाले में ऐसे बंदा करी इसको नमूना प्लॉट बनने उनसे मतलब सैंपल प्लॉट को साइज कतरो उनसे बनने वाला प्रश्न उनसे बिरुवा को सैंपल साइज 10 मीटर स्क्वायर को उनसे ही बिरुवा को सैंपल साइज सैंपल साइज 10 मीटर स्क्वायर को उनसे और लाथरा को सैंपल साइज से 50 मीटर स्क्वायर को उनसे ही 50 मीटर स्क्वायर को उनसे और पोल तथा बल्ला बल्ली को सैंपल साइज से 100 मीटर स्क्वायर को उनसे और रूप को सैंपल साइज से 100 देखी 5 बार को मीटर समान को उनसे आई मतलब अलग ने सब पे जाना ले ग्रुप में आते इसको पीडीएफ अलग ने तब अलग दिया लो ये लाइ तब अलग सेव कर रखना होगा अबे रूप को चाहिए तब हमले तीन वाला चाहिए रूप तेज पची बल्ला बल्ली अथवा पोल तेज पची लाथरा रबी रो अगर चार और कैटेगरी उनसे बने पहन सके सी अब रुक को पनी जब गुणस्तर उनसे बने कुल जब रुक कोस्टो को रुक लाए जब हम रो बने जब कोस्टो लाए जब अली पांच साल बने रो बने जब बने रचे बिस्लेशन करना लाए आह हम रो जोन बांस रो संबंधी बांस संबंधी चाहे निर्देशिका आले आह रुक को जब � पहले गुणस्तर, दूसरे गुणस्तर, तीसरे गुणस्तर कर रहा, रूप लाइट से तीन वाला कैटेगरी में आज भी वजन कर रहे कुछ आई, सामान्यतः लाम और सोजो कांडा भाई को रूप, 
यस्तो कान्ड भएको रुखबाट 6 फिट लम्बाईका तीनवटा सो भन्दा बढी गोलिया गोलिया चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ भनेर पहिलो गुणस्तर भनेको चाहिँ 6 फिट लम्बाईको तीनवटा वा सो भन्दा बढी गोलिया प्राप्त भयो एउटा रुख काट्दाखेरि तीनवटा अथवा त्यो सो भन्दा बढी चाहिँ 6 फिटै गोलिया आउँछ 6 फिटै गोलिया तीनवटा चाहिँ आउँछ भने कुनै रुखबाट त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट क्वालिटीको रुख भनेर भनिन्छ है पहिलो गुणस्तरको रुख मतलब 6 फिट लम्बाई भएको तीन वा सो भन्दा बढी चाहिँ गोलिया प्राप्त हुनेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा खेरि पहिलो क्वालिटीको रुख भनेर भनिन्छ त्यसैगरी दोस्रो गुणस्तर भनेको ठिकैको काण्ड भएको रुख यस्तो रुखबाट 6 फिट लम्बाई भएको दुईवटा सम्म वा 10 फिट लम्बाई भएको एउटा गोलिया प्राप्त हुन सक्छ अब सेकेन्ड क्लास रुखबाट चाहिँ 6 फिट लम्बाईको दुईवटा गोलिया वा 10 फिट लम्बाई भएको एउटा गोलिया चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ है 6 फिट लम्बाई भएको दुईवटा गोलिया वा 10 फिट लम्बाई भएको एउटा गोलिया प्राप्त हुन सक्छ अब तेस्रो गुणस्तर भनेको सामान्यतया बाङ्गोटिङको काण्ड भएको रुख सोझो काण्ड भए पनि धोत्रो वा गाठो गुठी भएकाले काठको गोलिया प्राप्त गर्न नसकिने छ र सबै दाउरो मात्र हुने रुख मतलब यो 6 फिट लम्बाईको दुईटा गोलिया अथवा 10 फिट लम्बाईको एउटा गोलिया पनि आउँदैन भने यो भन्दा कम हैसियतको भयो भने त्यसलाई चाहिँ तेस्रो गुणस्तर भनेर भनिन्छ है पहिलो दोस्रो र तेस्रो गरेर चाहिँ काठको चाहिँ तीनवटा गुणस्तर छ है रुखको चाहिँ तीनवटा गुणस्तर छ अब पहिलो गुणस्तरको रुखबाट कति काठ आउँछ कति दाउरा आउँछ मतलब त्यो रुख अब जब काटिन्छ काटिसकेपछि त्यसबाट कति काठ आउँछ र कति दाउरा आउँछ भनेर चाहिँ हिसाब गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा रुखको चाहिँ टोटल आयतन कति छ भनेर हिसाब गरिन्छ त्यो सूत्र हामी अगाडि पढाउँला पहिलो गुणस्तरको रुखबाट चाहिँ जम्मा जति आयतन छ त्यसको दुई तिहाई मतलब दुई का मुनि तीन भन्न खोजेको है मतलब सरसठी पर्सेन्ट दुई तिहाई चाहिँ काठ आउँछ र एक तिहाई चाहिँ दाउरा आउँछ भनेर भनिन्छ है पहिलो गुणस्तरको रुखबाट दुई तिहाई चाहिँ काठ र एक तिहाई चाहिँ दाउरा प्राप्त हुन्छ है दुई तिहाई काठ एक तिहाई दाउरा प्राप्त हुन्छ त्यसैगरी दोस्रो गुणस्तरको रुखबाट आधा काठ र आधा दाउरा प्राप्त हुन्छ है आधा काठ र आधा दाउरा है आधा काठ र आधा दाउरा है आधा काठ र आधा दाउरा र तेस्रो गुणस्तरको रुखबाट चाहिँ काठ आउँदैन दाउरा मात्र आउँछ सबै जति रुख छ त्यो चाहिँ दाउरा मात्र परिणत हुन्छ भनेर भनिन्छ है दुई तिहाई काठ आउने हो पहिलो गुणस्तर काठबाट भने रुखको गुण दाउरा चाहिँ एक तिहाई मात्र आउने हो है धेरैजना पार्टिसिपेन्टले हात रेज गर्नु भएको छ फर्स्ट डे भएको भएर म चाहिँ एकचोटि च्याट बक्स अन गर्छु र च्याट बक्समा चाहिँ यदि के छ भने क्विकली तपाईहरुको चाहिँ रिभ्यु पाउँ है त म च्याट बक्स चाहिँ अन गर्छु ल के छ भने लेख्नु होला गफ गर्दाखेरि धेरै लामो समय लाग्छ र क्विकली त्यस्तो के छ भने चाहिँ मेसेज लेख्नु भने म रिप्लाई गर्छु है म च्याट बक्स अन गरे यो टपिकको बारेमा सर पीडीएफ आको छैन पीडीएफ मैले पोस्ट गरिसकेको छु म फेरि पनि अटेच गर्दिन्छु यो नआको छ भने पनि हाम्रो चाहिँ यो मेटेरियलहरु चाहिँ सबै नै संग्रहित भएर पछि फेरि तपाईहरुले पाउनु हुन्छ फाइल ट्री साइज पेज अन सेन्ड सक्सेसफुली भने देखाइरहेको छ मतलब आको छ है के छ यसमा यसमा चाहिँ अहिले अ अरु क्वेशन नहुन यो टपिकमा मात्र चाहिँ जाऊ यतिबेला मैले गुराजको अरु बारेमा चाहिँ भन्न सक्दिन अहिले तपाईहरुले जुन टपिकमा छ हामी त्यो टपिक बारेमा के छ भने ल भन्नु है सब मेटेरियल तब गुगल क्लास में 
हालिदिन्छु तपाईहरुले त्यो सम्म चाहिँ हुँदैन है मैं भर्खर पर पठाक छु देख सकूँ लिंक में नहीं कोल क्लास रूम में तब पाँच मैं धेरे चोट पढ़ाई सकते इस चैट लाइट सारे हेन चैट में मैं राखी सके यो अलग काठ को मूल्य सूल्य सब दिन आई दिन मनी हाल इस मिनिमम तीनवट क्वेश्चन आँचा पढ़ने आपिक हो क्योंकि अलग इंपोर्टेन्ट टपिक हो यह संबंधी नहीं ठैक्क छाइन जस्त तब अर्क टपिक क्वेश्चन राख्भ ते भर मैं चैटबक्स एक अफ कर अब फिर के रुख है यदि फर्स्ट क्लास को रुख पेलो को गुणस्तर को रुख होने तेस दुई तिहाई चाहे काठ प्राप्त हो रहा एक तिहाई चाहे दाउरा प्राप्त हो यदि दोसों गुणस्तर को रुख होनेस आधा काठ प्राप्त हो रहा आधा दाउरा हो रहा तेसरो गुणस्तर को रुख होने काठ मात्र उत्पादन हो रहा में दाउरा मात्र उत्पादन हो काठ से उत्पादन होते हैं हाई ते पी अब रुख को आयतन नाप्ने सूत्र के हो तो वर अर्क इंपोर्टेन्ट तब जानकारी राख् पर्ने चीज हो रुख को आयता नाप्ने सूत्र के हो तो भादा खेल इसलिए क्वाटर गर्थ फ फर्मुला भाई हई क्वाटर गर्थ फर्मुला भाई रुख को आयता नाप्ने सूत्र हई क्वाटर गर्थ फर्मुला भाई तो पाई इंटू ब्यास को स्क्वायर भाई बाई चार इंटू रुख को उचाई इंटू फम फैक्टर भाई पाई इंटू ब्यास को स्क्वायर बाई चार इंटू रुख को उचाई इंटू रुख को फर्म फैक्टर हाई रुख को आयतन नाप्ने सूत्र पाई इंटू ब्यास को स्क्वायर अपन चार इंटू रुख को उचाई इंटू फर्म फैक्टर हो सूत्र के हो तो रुख को आयतन मापन करने सूत्र के हो तो भम प्रश्न चाहे सोधी रहने प्रश्न हो हई हो एकदम सोने सम्मान भाग प्रश्न हो पाई इंटू ब्यास को स्क्वायर अपन चार इंटू रुख को उचाई इंटू फर्म फैक्टर हाई रुख को आयतन ये एकदम सजिलो तब रुख को आयतन से फर्मला बड़ निकाल सकूँ रामतः फर्म फैक्टर चाहे इसमें जो अंतिम में फर्म फैक्टर हो पाई भैया अब ब्यास रुख को जो छाती को उचाई में नाप्ता खेल ब्यास जी आँच तो ब्यास भर खोजे हो पाई इंटू ब्यास नाप्न सको रुख को उचाई रुख को उचाई मापन करने यंत्र मापन कर सको बाकी फर्म फैक्टर ये फर्म फैक्टर चाहे सामान्यतः जीरो पॉइंट पांच राखिने चलन हाई फर्म फैक्टर चाहे जीरो पॉइंट पांच राखिने चलन लबजान ने सूत्र पर एकचोटी याद कर रुख को आयतन इजकल टू पाई इंटू ब्यास को स्क्वायर कम चार इंटू रुख को उचाई इंटू रु फर्म फैक्टर हाई सामान्यतः फर्म फैक्टर चाहे जीरो पॉइंट पांच राखिने प्रचलन हाई फर्म फैक्टर जीरो पॉइंट पांच राखिने प्रचलन हाई फर्म फैक्टर जीरो पॉइंट पांच राखिने प्रचलन हाई तो मैं फिर चैटबक्स अन करें यो टपिक को होने रिप्लाई करूँ हो रिप्लाई कर योजन अरुण कुछ बाहर को पड़ेन हाई तब रुख मापन संबंधी हो टपिक हो मैं चैटबक्स अन करें अरु अरु बेला को परीक्षा को अरुण कुरा अभी सो पेन हई काठ को राजस्व को दर रेट में सब हेरा तब प्रश्न मैं इसको जवाब बताऊँ सब को समय अनुसार बताऊँ अता गए फर्म फैक्टर के भादा खेल जस्ते कु रुख को आयतन चाहे ठैक्क एट बेलना अथवा सिलिंड्रिकल तो होते हैं भाई सके तो यहाँ
कम फैक्टर कस्तो रुख ठैक्क गोलाकार ठैक्क गोलाकार ना भैस तल देखि मतसम तेज आयतन घटे गई हाई ते भर तो घटे गई भारत रुख को आयतन चाहिए गो जो गोलाकार होता खेल होने आयतन से कति फरक भो कम फैक्टर इंडिकेसन कर जस्ते मैं सेयर कर इसके बारे में ब्रिफिंग कर डिटेल में जान पर्ने धीरे डिटेल में जाना खेल फिर कोर्स में मैं एक मिनट में तबाल के फोन फैक्टर तब बुझे एक तब चित्र में सब जान ध्यान केन्द्रित कर चित्र हेन रुख के भादा खेल यो खाल तल रुख ठूल हो जरा तीर चाहे रुख को भाग फुके तल जाना खेल रुख को भाग घटे घटे गई अब तेजले भादा खेल यदि ठैक्क नहीं पोल जस्तु अथवा कस हो बेलनाकार भाई एकदम सिलिंड्रिकल भाग भेस को आयतन कति हो तो भाग इसको तुलना कर आधा लगभग टुप्पोसम जाना खेल रुख को आयतन बेलनाकार आकार आधा आधी होने फर्म फैक्टर गुणान करने फिर ते सूत्र में आए तब के कसो भाग मैं तब के अनुरोध कर सूत्र भाई कुरो याद रख फर्म फैक्टर के भाई बारे में तब अरुण पुस्तक बताए था फर्म फैक्टर कस्त जैसे सीधे गोलो रुख भर सो तल देखि माथि पूरे गोलो एट पाइप जस्तु भाग आयतन कति हो ठैक्क कति कम छो रिशन भादा खेल ये मात्र मापन कर बेलनाकार को आयतन आने भो ते फर्म फैक्टर के गुणन कर अब तो रुख को आयत आयतन होने भो हई रुख को आयतन होना को रुख को आयतन होना को पाई इंटू ब्यास को स्क्वायर का मैंने चार इंटू रुख को ऊंचाई इंटू फर्म फैक्टर भूत्र प्रयोग कर पाई इंटू ब्यास का मुनी चार पाई ब्यास स्क्वायर का मुनी चार पाई इंटू ब्यास स्क्वायर का मुनी चार इंटू रुख को ऊंचाई इंटू फर्म फैक्टर हाई इंटू फर्म फैक्टर हाई अब ते पे अर्क महत्वपूर्ण टपिक लंबे मापन करने इकाई हो अब कति फिट को एक इंच में कति एक फिट में कति इंच होगरी ये हमें सुनी राखे को एक किलोमीटर एक मीटर भूनी राख अरुण फरक फरक इकाई हो जस्ते बाहर इंच को एक फिट हो तीन फिट को एक यार्ड वाई बाहारा इंच को एक फिट हो तीन फिट को एक यार्ड हो एक माइल सत्रह सौ साठी याड हो हाई एक माइल को सत्रह सौ साठी याड हो तेगरी ये चार पोल बराबर एक चेन भाई एक चेन को छठी फिट हो हाई एक चेन को छठी फिट हो रेगरी अब दस चेन को एक पर्लंग अब नेपाल में ये धेरे इकाई प्रयोग होते हैं हाई तर सात एक कोस जैसे चार कोस झाड़ी सुन रहा हो एक कोस दुई माइल बराबर एक कोस हो तेगरी दस मिलीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर होने भो दस सेंटीमीटर बराबर एक डेसिमीटर होने भो दस डेसिमीटर मतलब सय सेंटीमीटर बराबर एक मीटर होने भो हई दस मीटर बराबर एक डेका मीटर भाई दस डेका मीटर बराबर एक हेक्टा मीटर मतलब तो सौ मीटर को एक हेक्टो मीटर भाई सौ मीटर को एक हेक्टो मीटर भाई रिलोमीटर को दस हेक्टोमीटर अथवा दस हजार मीटर हो हाई 
यो कति पनि नयाँ नामहरु हुन सक्छ तपाईहरुको लागि यो के हो त भन्दा खेरि यार्ड भनेको 1 यार्ड 1 माइल भनेको कति हुन्छ भन्दा खेरि 1760 यार्ड हुन्छ है यो यार्ड भनेको के हो त भन्दा खेरि 3 मिट बराबर चाहिँ 1 यार्ड हुन्छ है यो पनि चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईहरुले यसको पनि पीडीएफ सबै नै पीडीएफ बनाएर चाहिँ फेरि पनि पठाइदिन्छु है अब नेपालमा त्यसै गरी चाहिँ इकाइको बारेमा छलफल गर्दा खेरि यो जग्गाको इकाइ चाहिँ अलि चलन चल्तीमा चाहिँ अलि यो जग्गाको अरु चीजहरु चाहिँ हाम्रो नेपालको आफ्नै इकाइ छ जस्तै यो डेकामिटर हेक्सामिटर भने चाहिँ यो ब्रिटिश सिस्टमको हो मतलब बेलायतले चाहिँ लागू गरेको जुन अंग्रेज बेलायतको चाहिँ जुन साम्राज्य हुँदा खेरि उनीहरुले प्रयोग गर्ने इकाइहरु भयो नेपालमा चाहिँ यो इकाइ भन्दा पनि नेपालमा प्रचलनमा चाहिँ आफ्नै इकाइहरु छन् है जस्तै हामी एक रोपनी भनेर भनिन्छ है एक रोपनी भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा खेरि 0.052 हेक्टर हो है एक रोपनी भनेको 0.052 हेक्टर हो है त्यो भनेको चाहिँ करिब एक रोपनी भनेको 0.052 हेक्टर मतलब करिब एकामुनी 20 हेक्टर अथवा एकामुनी 8 एकड हो है यो इकाइ चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी 1 बिगा भनेको 0.68 हेक्टर हो मतलब करिब 13 रोपनी हो अथवा 2 तिहाई 2 का मुनि 3 हेक्टर हो है 1 बिगा भनेको 2 का मुनि 3 हेक्टर 1 हेक्टर भनेको अब तपाईहरुले अझै कठामा जाँदाखेरि 1 हेक्टर बराबर 20 के रे 1 बिगा बराबर चाहिँ 20 कठा हुन्छ हैन 1 हेक्टर बराबर 20 कठा हुन्छ है एक हेक्टर एक बिगा बराबर 20 कठा हुन्छ भने 30 कठा बराबर चाहिँ करिब 1 हेक्टर हुन्छ यदि तपाईहरुले आफ्नो जग्गा यसो याद गर्नुभयो भने 30 कठा बराबर चाहिँ करिब 1 हेक्टर हुन एक हेक्टर हुन्छ है एक बिगा भनेको चाहिँ 0.68 हेक्टर हो त्यसैगरी 10 मुठीको एक माना हुन्छ त्यो भनेको करिब 0.56 लिटर हो एक पाथी भनेको 8 मानाको चाहिँ एक पाथी हुन्छ 20 पाथीको चाहिँ एक मुरे हुन्छ है एक माना भनेको 10 मुठी हो अनि त्यसैगरी एक पाथी भनेको 8 माना हो र एक मुरी भनेको चाहिँ 20 पाथी हो है र 1 ग्यालन भनेको चाहिँ 4.5 लिटर हो है 1 ग्यालन भनेको चाहिँ 4.5 लिटर एक मुरी बराबर 20 पाथी बराबर करिब 90 लिटर है एक मुरी भनेको चाहिँ करिब 90 लिटर हो है यो इकाइहरु चाहिँ तपाईहरुले जानकारीमा राख्नु पर्ने हुन्छ है अब हामी फेरि एकचोटी सुरुदेखि चाहिँ म तपाईहरुलाई रिभाइज गर्न जान्छु सर्वप्रथम हामीले के भन्यो त रुखको परिभाषा के हो त रुखको चाहिँ इकाइ हो रुख चाहिँ साइज अनुसार रुख भनेको के हो भनेर चाहिँ साइजको बारेमा चाहिँ हामीले सुरुमा गफ गरेका थियौ है म तपाईहरुले फेरि त्यसैमा लै जान्छु फेरि एकचोटी सर रिभाइज गरौ मैले भखर पठाक पनि छु र आको छैन भने तपाईहरुले क्लास रुममा पनि पाउनु हुन्छ र हैन भने तपाईहरुले त्यो मटेरियल पनि क्लास रुमबाट मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ च्याट बक्समा पनि छ एकचोटी च्याट बक्स माथि साथ जानु भने यो तपाईहरुले भेट्नु हुन्छ है रुख बिरुवाको वर्गीकरण चाहिँ सुरुमा बिरुवाबाट सुरु गरे भने तपाईहरुलाई रुख समूह चाहिँ बुझ्नले सजिलो हुन्छ है बिरुवा भनेको चाहिँ 30 सेन्टिमिटर देखि 60 सेन्टिमिटर अथवा 1 मिटर सम्म उचाइ भएकोलाई चाहिँ बिरुवा भनेर भनिन्छ है त्यसैगरी लाथ्रा भनेको चाहिँ 1 मिटर भन्दा चाहिँ उचाइ बढी भएको तर छातीको उचाइमा चाहिँ 10 सेमी भन्दा कम व्यास भएकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लाथ्रा भनेर भनिन्छ है त्यसैगरी 10 सेन्टिमिटर देखि 29.9 सेन्टिमिटर चाहिँ यदि छातीको उचाइमा व्यास हो भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली वा पोल भनिन्छ है 10 सेमी देखि 29.9 सेमी यदि व्यास भो 10 सेन्टिमिटर देखि 29.9 सेन्टिमिटर यदि चाहिँ व्यास भो भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली अथवा पोल भनिन्छ है 10 देखि 29.9 सेमी 10 देखि 29.9 सेमी चाहिँ यदि व्यास भो भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली वा पोल भनिन्छ है 10 देखि 29.9 सेमी व्यास भएको छातीको उचाइमा 10 सेमी देखि 29.9 सेमी भने त्यसलाई चाहिँ बल्लाबल्ली अथवा पोल भनिन्छ र यदि छातीको उचाइमा 10 सेमी भन्दा बढी चाहिँ व्यास भयो भने त्यसलाई चाहिँ रुख भनेर भनिन्छ हामीले सुरुमा रुख बल्लाबल्ली लाथ्रा पोल भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ गयौ त्यसपछि हामी सिधै नै हामीले चाहिँ रुखको गुणस्तर हैन त्यसपछि रुखको चाहिँ गुणस्तर के हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामी फोकस भयो रुखको गुणस्तर चाहिँ तीन थरी हुँदो रहेछ रुख भनेको छातीको उचाइमा 30 सेन्टिमिटर भन्दा बढी व्यास भएको र रुखको गुणस्तर चाहिँ तीन थरी हुन्छ पहिलो गुणस्तर दोस्रो गुणस्तर र तेस्रो गुणस्तर यदि कुनै रुख काट्दाखेरि छ पिटे गोलिया तीनटा भन्दा तीन वा तीन भन्दा बढी उत्पादन हुने खाले छ भने त्यसलाई पहिलो गुणस्तर भनेर भनिन्छ र यदि चाहिँ कुनै रुख काट्दाखेरि 
छ फिटे गोली कमती हो दुईवटा अथवा दस फिटे गोली एवं उत्पादन हो दोसों गुणस्तर भेसरो गुणस्तर सोचो कांड भोद्रो वा कांठा कोठी काठ को गोलिया प्राप्त कर न सकने रुख थर्ड गुणस्तर भाई अब पेल गुणस्तर तेस दोसों गुणस्तर तेसरो गुणस्तर को काठ रुख कति कति काठ आँच तो भादा खेल पेल गुणस्तर को रुख दुई तिहाई चाह काठ आँच एक तिहाई चाह दौर आँच यदि तो रुख काटो जी आए तीन यदि सौ क्यू फिट को रुख है सड़सठी क्यू फिट काठ आने वो तेतीस क्यू फिट दौरा आने वो तेरे दोसों गुणस्तर को आधा काठ आधा दौरा आने वो अब यदि छ फिटे गोल दुईटा मत आने खाने रुख रुख काटो के होने वो भादा खेल करीब आधा रुख आ आधा काठ आधा दौरा आर बुझ् पे तेसरो गुण गुणस्तर को काठ उत्पादन न होने रुख हो रेस में रुख को आयतन जी सब नहीं दौरा में पैंडत होने वो हाई ते पच्चीस हमें के करने तो रुख को आयतन नापने सूत्र के हो तो भादा खेल रुख को आयतन चाहे पाई इंटू डैश को स्क्वायर अपन चार इंटू रुख को ऊंचाई इंटू फर्म फैक्टर गए यह सूत्र प्रयोग कर रुख को आयतन मापन कर सकता हाई पाई इंटू ब्याज को स्क्वायर का मुन चार इंटू रुख को ऊंचाई इंटू फर्म फैक्टर हाई ये सूत्र को प्रयोग कर हमें रुख रुख को आयतन मापन कर सकता हाई रामात फर्म फैक्टर चाहे जीरो पॉइंट पांच राखने करेस पच्चीस हम इकाई को बारे में छलफल गये हाई इकाई को बारे में छलफल कर बीस इंच को बाहर इंच को एक फिट होने वो तीन फिट वर एक हो मैं सजिलो चीज नराखे इसमें अप्ठारो अप्ठारो मेटेरियल मात्र इसमें तब देखा सत्रह सौ साठी आठ बराबर एक माइल हो चार पोल को एक चेन हो दस चेन को एक फर्लांग आठ फर्लांग एट माइल हो दुई माइल को एक कोस होसैगरी चाहे इकाई और टन्न छोड़ तब मैं पीडिएफ भी सेयर कर देखी नहीं रहने वाक पच्चीस परंपरागत रूप में नापिने एक रोपनी हेक्टर में नाप्ता क्या हो तो भादा खेल जीरो पॉइंट जीरो बावन्न हेक्टर हो एक बिघा जीरो पॉइंट अड़सठी हेक्टर होनी एक मना दस मुठी एक पाथी आठ मना और एक मुरी बीस पाथी मैं तब इन्फर्मेशन बताए हई ल आज को लगी मैं मेटेरियल ये बताए अब अब हम कई समय चैट बक्स में आए कई तस्त जिज्ञासा चैट बक्स बड़ा रिप्लाई कर क्रमसंग लेखते जानूला मैं चैट बड़ा नहीं रिप्लाई कर फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप है अलग ये सब नहीं कमाने क्लास भैर फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप को क्लास सीधी सकते हम अलग कमाने क्लास में छो क्वेश्चन को सब रिजल्ट लिंक भैस मैं चैट बक्स में अगले देखे हाल रखे मेटेरियल पाइन पाइन भाग चैट बक्स में मैं फिर अपलोड करें पीडिएफ सब पढ़ा चु अब म एक तब चैटवर्क्स फिर अफ कर धरना धेरे कुरो सो भैस मैं एंसर दिन तीर लग् हाई
लेखने में तो बस कुछ ऐसे रोक्स तेरे नहीं आपको भरे हो फिर सारे जाने पीडीएफ आया ना वन मतलब लेखन अच्छा पीडीएफ में पढ़ा तो गोल क्लास में पाइंस हो भाई तेज पची कोड सॉरी कोड होने को कोड कोई कोड ना ना थुनवा को लाई सीधा को व्यवस्था चाहिए जानो ना अच्छा थुनवा को लाई सीधा को व्यवस्था चाहिए थुनवा लाई दिन राशन लाई चाहिए सीधा बने चाहिए तीस पंचे यो तेरे जाने सोए तेरे नुआ अच्छा साल को चाहिए हजार तीस पंचे सात से अन्य पांच से हुए हजार सात से पांच से हुए रस्वाती साल को चाहिए सो रस्से हो राजस्वत जाप दे यानी फिरी और जो जुकिन हैं जो खराब को चाहे आठ मीटर अभ्यास सौ सेंटीमीटर सौ बने तेज को उच्च क्वाट तीन सौ सौ नुना कुछ अब ये कैलकुलेटर पर गन पर नुन्स है तर ये इसको उपाय बने कुछ है महिलाओं की ने बने नहीं ब्यास तें सौ सेंटीमीटर सौ बने पाई इनटू अब तेरे सौ सेंटीमीटर बने को एक मीटर बोए ना पाई इनटू ये को स्क्वायर बने कुछ है तेरे से क्या ब खड़ा रुको पूरा हो जाए आठ मीटर और बेस सौ सेंटीमीटर सौ बने मैंने किसने पोखरेल जिले से पटन भाग हुआ मैं लोग ने जो न सूत्र बने कुछ हो तेज सूत्र प्रयोग करने निकालना पड़ने होने चाहिए ये लिंक पटन भाग चाहिए माधव जिले में पच्चीस एक करूँगा सर साथ वाला क्वेश्चन को एग्जाम कराऊँ ना तो उनसे ये क्वेश्चन प तब नहीं जा पाई सही कुछ हाँ थर्ड बेस को को कौन सा तब अगर कौन कौन बेस कौन सा सभी जाना होना चाहिए नहीं तेज पची गोलिया को आयतन निकालने सूत्र बने को गोला इनटू गोला इनटू लंबाई का मुनि तेज जीरो चार हुए गोला इनटू गोला इनटू लंबाई का मुनि तेज जीरो चार हुए सर काट लाइक क्या मापन करना � यो डेफिनेशन रामजी ले लेंगे अच्छा रेट ऑफ टैपर ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर बनने को था अब यो इतनी लेवल समझे सो दें है फॉर्म फैक्टर के डेफिनेशन फॉर्म को किसी में अब यो तो इतने तब पहले डिप्लोमा फॉरेस्ट्री आईसी फॉरेस्ट्री और ना आगे तो बीएसटी फॉरेस्ट्री पढ़ना आगे � ये क्या है ना रूप का आयतन ना अपना कुलाई चाहिए बेस ऊंचाई रफ फॉर्म फैक्टर तीन वाला चीज चाहिए इस तरह मतलब ये सूत्र है ना वाणी बेस ऊंचाई रफ फॉर्म फैक्टर तीन वाला चीज चाहिए चाहिए इस तरह रूप को मापन करना कुलाई बेस ऊंचाई रफ फॉर्म फैक्टर तीन वाला चाहिए इस तरह ये ट्री बड़ा कती काट कती दावरा आंसर बनी हुआ बनी तेरी वाला आंसर फॉर्म फैक्टर आंसर से एरिया इंसाइ फॉर्म फैक्टर आंसर से फर्स्ट क्वालिटी हुआ बनी तो सं दूसरी तेरे काट एक तेरे दावरा सेकंड क्वालिटी होने आधा काट आधा दावरा और थर्ड क्वालिटी होने सब दावरा बने रहा फॉर्म ट्री एक दिन दूसरी एक काट एक तेरे दावरों ने वो सेकंड क्लास को बोलने आधा काट आधा दावरों ने वो रहा थर्ड क्लास को बोलने सब ये दावरों ने वही ये पीडीएफ को बारे में रिलेटेड से पीडीएफ आउट से पीडीएफ ले ले रहे थे तेरे तो नाम ना लेनो पीडीएफ पाउंड होने से
Salak kosto animal also. In a key ufri ufri in a salak ufri in a salak disrenes another way. It phone line on a derivative number also. The valley or park number and contact on a sock no say. This was a ruko coti stays on the sir. Ruko taroda stays on say. Birua, Latra, Polo, Ruko taroda. Borgometer Marakecule, Cosa Ropan Logins of Ecropony when it was a Cotty Borgometer on the year. information एक रुपनी माने को चे पांच से आठ पॉइंट सात चार बर्गर मीटर होने चाहिए एक रुपनी माने को पांच से आठ पॉइंट सात चार होने चाहिए जब ये तब बड़ा होता कॉन्वर्ट करने पर बनी एक रुपनी माने को चे पांच से आठ पॉइंट सात चार होने चाहिए एक रुपनी माने को चे जीरो पॉइंट जीरो फाइव एक्टर होने चाहिए जीरो पॉइंट � रुको लंबाई चौड़ाई र व्यास कुन रुको व्यास चाहिँ सेन्टिमिटर नापिन्छ चा, र उचाई चाहिँ मिटरमा नापन गरिन्छ है व्यास चाहिँ सेन्टिमिटरमा र उचाई चाहिँ मिटरमा व्यास सेन्टिमिटरमा र उचाई चाहिँ मिटरमा मापन गरिन्छ है और पन प्रश्न हेर्दै छौ प्रदेश को बन नीति आई सही कुछ है नहीं तीस वर्ष बल्ला बल्ली को ऊंचाई होती है एक मीटर वाला मैं आती भाई सही है जी तेज़ बल्ला बल्ली होनी भाई बल्ला बल्ली को इतनी मीटर है ना एक मीटर वाला कॉम्बो बन जाती हो लाठरा वो एक मीटर वाला बॉडी भाई सही है जी तो अब साइज पे आधार में यदि तीस सेंटीमीटर वाला कॉम को बहुत नहीं तेज़ बल्ला बल्ली वो तीस सेंटीमीटर वाला मैं आती कौन से रूप को अब वो चाहे बने को तेज़ को चाहे एक मीटर वाला बॉडी बने रचे बुझने पर है मेरे नंबर बनना है कुछ मतलब बल्ली मेरे व्हाट्सएप में आज मैं रिप्लाई करूँगा अंत तक नहीं रिप्लाई करूँगा मेरे बेहद नहीं था ये बार मैं सब ही जाना ले मेरे व्हाट्सएप नंबर से मैं पढ़े दिन सो व्हाट्सएप पर नहीं तब बल्ली मतलब और फेसबुक में आज मैसेज करने सकूँ सर फेसबुक में आज तब पहले S C N Y O G B B A S N E T वाले सोर्स वाले मोनी तीती बिलान्स तब पहले मेरा नाम बेटन होना सर माला जब तब पहले मैसेंजर बढ़ा चाहे ओ कोई सेंडर सोना सक नहीं चाहे मैसेंजर बढ़ा मतलब अगर कोई मैसेंजर पर रिप्लाई करते हो एकदम आप देरे वाला देरे मैसेज एक चुटिया वाली सब ले रिप्लाई सोने को बसने तो ना अनुभव बने तीसरे वाला से मेरा फोटो आऊँ तो तीसरे वाला तो पहले मतलब चिन्ह भाई आल सा फेसबुक में से सोने को बसने मतलब रानू हो बने मतलब बेटी इंसान तो पहले मतलब मैसेज इंदारो मैसेज करना सकूँ सा भाई अली ने तेरे जाने को रिक्वेस्ट आई सा ऐसा तेरे जाने को मसाबी आज करीब एक घंटा भैस अब मैं भोलि को लगी टपिक भाई हम वंश्रोत मापन को अलग इंपोर्टेन्ट भाग भोलि वंश्रोत मापन को बारे में सब क्वेश्चन सल्व कर सुरू में हमी सब क्वेश्चन सल्व कर रेस पच्चीस तो क्वेश्चन सल्व कर सके हमी वंश्रोत मापन को भोलि के टपिक बाकी थोड़े विषय वस्तु जो टपिक अल धेरे क्वेश्चन सोन सकूर एक छोटी धेरे जाना को रिक्वेस्ट आए मैं 
अलग भर्खर मात्र धेरे जान को रिक्वेस्ट देखे सब जाना थैंक यू मैं मतलब के मैं टेक्स्ट कर मैं कल रिशिव करना चाहिए भ्याद क्योंकि धेरे जान हूँ रही अफिशियली काम करना व्यस्त नहीं फोन व्यस्त राखना चाहिए उपयुक्त होते हैं तेरह मैं मैसेज कर आज लगी तीन राखे अब भोलि सब जाना वन स्रोत में अपन जी जिज्ञासा हो तब पठानला मैं तब गुगल क्लास रूम में अपलोड कर रख दी तब हाई लगी मैं मेरे क्लास तेरह सीध अब यू ट्यूटर को तरफ बड़ा एक चोट टेक्निकल टीम जोइन करूँ रेस पच्चीस क्लास क्लोज कर टेक्निकल टीम यू ट्यूटर क्लास शिक्षक रिद्यार्थी को साथी कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग स्टेज है